ఆన్ స్క్రీన్ ఎంటర్టైన్ చేసే డైరెక్టర్ని చాలా మంది చూసుంటాం కానీ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఎంటర్టైన్ చేయాలంటే మాత్రం దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన టాలెంట్ ఉండాలి ఆ టాలెంట్ ఇప్పుడు అనిల్ రావు కొన్ని కామెడీ ఎక్స్చేంజ్కి చైర్మన్ చేసింది ఇప్పుడు ఈ నవ్వుల కామెడీ ఎక్స్చేంజ్ చైర్మన్ మనతో ఉన్నారు హాయ్ అండి సో ఆఫ్ స్క్రీన్ మీరు ఎంత ఎంటర్టైన్ చేస్తారో ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్కి మేము బాగా అలవాటు పడిపోయాం సో ఆ క్వాలిటీ అవుతుంది చైర్మన్ వరకు రీచ్ అంటే నాకు వాహావాలు ఫస్ట్ అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఇట్లా ఒక షో చేస్తున్నాము దానికి మీరు జడ్జ్గా ఉండాలంటే ఫస్ట్ నేను కాన్సెప్ట్ అడిగాను నా కాన్సెప్ట్ వినగానే యూనిక్గా అనిపించింది అంటే మనకి చాలా షోస్ చూసాం మనం బట్ వీళ్ళు తెచ్చిన కాన్సెప్ట్ చాలా కొత్తగా ఉంది అంటే మన స్టేజ్ మీద పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఆడియన్సే జడ్జ్ నే అంటే నన్ను నేను చైర్మన్ జడ్జ్ నేను ఉన్నా కూడా బట్ ఓటింగ్ వాళ్ళు వేస్తారు సో అంటే మనకు పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడే వాళ్ళ ఓటింగ్ పడుతూ ఉంటుంది అది చాలా కొత్తగా అనిపించింది నాకు అలాగే వాళ్ళు పెట్టిన ఇవి కానీ అంటే ఒక్కొక్క ఒక ఎపిసోడ్స్లో ఎపిసోడ్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సిగ్మెంట్స్ కానీ అన్నీ చాలా కొత్తగా అనిపించినాయి అండ్ నాకు కూడా ఏంటంటే యా ఇప్పుడు బాలయ్య బాబుతో చాలా ఫుల్ కమర్షియల్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ తెస్తున్నాను కాస్త వెళ్ళే ముందు ఫుల్ నవ్వుకొని ఎంజాయ్ చేసి ఒక ఎనర్జీతో వెళ్దాం ఒక చిన్న వామప్ లాగా ఉంటుందని చెప్పి జస్ట్ సరదాగా హ్యాండ్రాడ్ ఉంటుంది అసలు మీకంటే ఒక గుర్తింపు స్టార్ట్ అయింది ఒక చిన్న స్కిట్ చెంబు పోయింది తిరుపతి తిరుపతి చలో తిరుపతి చలో తిరుపతి ఆ స్కిట్స్ నుంచి మొదలైంది అసలు ఒక మీ మీద ఒక లైట్ పట్ సో ఈ స్కిట్స్కి ఇప్పుడు మీరు ఒక జడ్జిగా వచ్చారు ఈ ప్రయాణం మధ్యలో కారు బ్లాక్ బస్టర్ సీట్స్ ఉన్నాయి ఎలా అనిపిస్తుంది అని అంటే బేసికల్లీ నేనేంటంటే యాక్టింగ్ సైడ్ కొద్దిగా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇమిటేట్ చేయడం వల్ల ఇంకొక స్కూల్ డేస్లో కూడా ఏదన్నా ఒక సినిమా చూసి వచ్చి ఫుల్గా దాని గురించి చెప్పేటప్పుడు తెలియకుండా ఒక యాక్టింగ్ అనేది ఇన్బిల్ట్ చేయటం అనేది అలవాటు అయిపోయింది సో దాన్ని దాని ప్రకారం ఏదో సినిమాలో యాక్ట్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడూ లేదు కానీ సో అది నాకు డైరెక్షన్ చేసేటప్పుడు పెద్ద ప్లస్ అయిపోయింది సో అందుకే ఇంజనీరింగ్ డేస్లో చేసిన స్కిట్స్ వల్లే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ రోజు అందరూ నన్ను వీళ్ళు ఏదో టాలెంట్ ఉందని గుర్తించడం వల్ల ఈరోజు ఇటువైపు యూటర్న్ తీసుకొని వచ్చాను బీటెక్ చేశాక ఇంక ఇక్కడికి వచ్చాక యాజ్ యూ సైడ్ డైరెక్టర్గా సక్సెస్ ఈరోజు ఈ కామెడీ అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి పర్సనల్గా నాకు ఒక స్పెషల్ ప్లేస్ నా హార్ట్లో నాకు నవ్వ నవ్వటం చాలా ఇష్టం నవ్వించడం యా నా ప్రయత్నిస్తున్నాను అది ఎంతవరకు వెళ్తుంది ఆడియన్స్ దేర్ అలా ఓకే ఎంజాయ్ నేను అందుకే ఈ షోలో ఒక మంచి మాట చెప్పాను నాకు చాలా ఇష్టమైన మాట అది సమాజంలో మనల్ని చూసి నవ్వే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు కానీ నవ్వించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు ఒక్కోసారి ఒక జోక్ పేయాలవచ్చు ఒకసారి ఒక జోక్ పేయలేకపోవచ్చు బట్ నవ్వించే ప్రయత్నం చాలా గొప్పది వాళ్ళని గౌరవిద్దాం అని ఒక అనిపించింది నాకే సో అది ఈ షో చూస్తున్నప్పుడు ఇంకా నాకు చాలా స్ట్రాంగ్గా అనిపించింది ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఇక్కడ చేసిన ఈ అందరు అప్కమింగ్ ఈ కమ్ కామెడీ చేసే వీళ్ళంతా వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ రోజు డైలీ లైఫ్లో వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ఉండొచ్చు వాళ్ళకి బ్యాక్ స్ట్రగుల్స్ ఉండొచ్చు బట్ వచ్చి నవ్వించాలి అని ఒక మోటోతో వచ్చి వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు చాలా ఇది అనిపించింది నాకు వాళ్ళ మీద ఒక రెస్పెక్ట్ పెరిగింది నాకు రాసుకుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే స్కిట్ సక్సెస్ అయింది మీ దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ చేయటంలో అటు ఇటు అయినా స్కిట్ సక్సెస్ అవుతుంది అక్కడ కూడా ఒక ఫన్ జనరేట్ అవుతుంది సో అలా ఇది దీంట్లో కొత్త ప్రయత్నం ఒకటి జరిగింది అది మీరు చూస్తే చాలా బాగుంటుంది అంటే ఒక్కొక్కసారి జోక్ పండితేనే నవ్వు వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు చేసే ప్రాసెస్లో అది పండకపోయినా నవ్వులు పుట్టాయి దీంట్లో అది చాలా కొత్తగా అనిపించింది అంటే ఆడియన్స్ ఓట్ చేయటం అంటే నేను రివీల్ చేయకూడదు ఇవన్నీ సో దాన్ని ముఖ్యంగా అవినాష్ చేశాడు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది అంటే ఆల్మోస్ట్ బెక్ చేసేవాడు ఏం రా ఓట్లు అని చెప్పి సో అన్నీ అందరూ అంటే ఒకరని కాదు సో ఆరుగురు ఎక్స్ట్రాడినరీ చేశారు కామెడీకి పెట్టుబడి ఇన్నోసెన్స్ అంటారు అంటే ఎంత ఇన్నోసెంట్గా ఉంటే అంత ఎక్కువ కామెడీ జనరేట్ అయింది అంటారు వీళ్ళలో ఎవరికి ఆ ఇన్నోసెన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఇన్నోసెన్స్ పాపం అందరు ఇన్నోసెంటే అందరు 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 ఇన్నోసెంటే ఎవరు దీంట్లో కిలాడి ఎవరు లేరు పాప అవినాష్ ఒకటే కొద్దిగా స్మార్ట్ అనఫ్ వీళ్ళందరూ మిగతా వాళ్ళందరూ కష్టపడి ఎవరు అవినాష్ పెద్ద కష్టపడ్డు అక్కడికి వచ్చి ప్రాంప్ట్గా కొన్ని ఇంప్రూవైజ్ చేసుకొని చేస్తూ ఉండేవాడు బట్ అందరు పాప వేణు వేణు గురించి చాలా లాంగ్ వీళ్ళందరూ అప్కమింగ్ అందరూ బాగా చేశారు అదే చెప్తాను కదా వాళ్ళ మీద ఒక రెస్పెక్ట్ పెరిగింది అంటే మనం చూసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే కామెడీ చేసే వాళ్ళని మనం కొద్దిగా చూడంగా 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 వాళ్ళ మీద మనకు ఒపీనియన్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళని దగ్గరగా చూసినప్పుడు మన వాళ్ళ మీద రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుంది అంటే ఎంత కష్టం నవ
సపోజ్ ఒక సీరియస్గా వెళ్తూ సడన్గా ఒక ఒకసారి నవ్వించడం అనేది ఈజీ బట్ సినిమా అంతా నవ్వించడం అనేది చాలా కష్టం అది బోర్ కొట్టకుండా ఎంగేజింగ్గా రాయాలి చాలా కష్టం నవ్వించడం అందుకే నాకు అది చెప్తున్నాను కదా నవ్వించే వాళ్ళ మధ్యన ఉంటే నాకు చాలా ఇష్టం అందుకని నేను ఏ షోస్కి వెళ్ళినా కూడా మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుతా నేను ఏదో తెచ్చి పెట్టుకుని నవ్వాలని కూడా లేదు ఈ షో కూడా అంతే నాకు నవ్వుస్తేనే నవ్వా ఆల్మోస్ట్ చాలా ఎక్కువ సార్లు నవ్వా సో అంత బాగా నవ్వించారు సో మీ యాక్టింగ్ టాలెంట్ కూడా ఈ షో ద్వారా కొంచెం ఎలాబరేట్ అవ్వబోతుంది అని తెలిసింది యాక్టింగ్ ఏం లేదు అంటే ప్రోమోలో ఇన్స్టెంట్గా వాళ్ళు ఏదో మన సుధీర్ కానీ వీళ్ళు ఇన్స్టెంట్గా చేసేటప్పుడు అంటే ఇట్స్ లైక్ జడ్జి అనేది జడ్జిగా కాకుండా దీంట్లో ఏం చేయాలంటే కాన్సెప్ట్ వైజ్ కూడా క్యారెక్టర్ లాగా బిల్డ్ చేశారు ఇట్స్ ఎ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఒక చైర్మన్ ఒక హోస్ట్ సుధీర్ అండ్ దీపిక సో వాళ్ళ మధ్య జరిగేటువంటి ఫన్ ఏంటి వచ్చిన వీళ్ళతో ఇట్స్ స్టాక్స్తో జరిగే ఫన్ ఏంటి ఇన్వెస్టర్స్తో జరిగే ఫన్ ఏంటి ఇట్స్ లైక్ ఒక కంపెనీలో ఉంటుంది ఒక కంపెనీలో స్టాఫ్కి బాస్కి కస్టమర్స్కి మధ్యలో ఒక ఫన్ తిరిగితే ఎలా ఉంటుంది సో ఆ యునిక్ థాటే ఇష్యూ సార్ కామెడీ ఎక్స్చేంజ్ అనే పదం దగ్గర నుంచి మీరు వాడిన టెర్మినాలజీ కూడా చాలా కొత్తగా ఉంది ఈ షోలో ఇన్వెస్టర్స్ అని స్టాకర్స్ అని సో మీ కామెడీ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరు దేంట్లో మీ రైటింగ్లో కానీ నాకా నాకు ఇన్వెస్టర్స్ అంటే యాజ్ షో థీమ్ ప్రకారం ఆడియన్సే ఎందుకంటే ఇన్వెస్టర్స్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చే క్లాప్సే మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళు మన సినిమాలు చూసి మనకు అప్రిషియేషన్ మన సినిమాలు చూసి వాళ్ళు మనల్ని ఎంకరేజ్ చేయటం సో ఆ ఇన్వెస్ట్ అది ఉంటేనే మనం ఇంకా కష్టపడి బాగా పని చేయగలం సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళు లేకపోతే ఓకే ఒక టాక్ షోతో బాలయ్య బాబు ఇండియాలో నెంబర్ వన్ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయారు సో సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద మీరు ఒక చైర్మన్గా వస్తున్నారు మీ ఇద్దరు కలిసి ఒక సినిమా చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఒక మంచి కోయిన్సిడెంట్స్ అనిపిస్తున్నాయి చాలా కోయిన్సిడెంట్ అనే చెప్పాలి అంటే నేను అసలు నాకు ఐడియా కూడా లేదు నాకు అసలు ఇట్లా ఓటీటీకి రావాలని లేదా ఎప్పుడన్నా ప్రమోషన్స్కు షోస్కి వెళ్ళటం తప్ప కానీ మాకు అనిపించింది ఎస్ఐ ప్రమోషన్స్ అప్పుడు మీరు చేసిన అల్లరు ఉంది కదా సో కొన్ని రియాలిటీ షోస్లో జడ్జిగా కూర్చున్నారు ప్రేమానికి మార్కులు వేయటం కొన్ని అంటే ఏదో గెస్ట్ కొట్టింది మాకు అవి కూడా అన్ని స్పాంటేనియస్గా చేసినవి ఏదో రోజు ఈయన ఈ చైర్లో కూర్చుంటారు అనిపించింది కానీ ఇంత త్వరగా అనుకోలేదు అదే అంటే నేను అదే అనుకు నేను అసలు నాకు జీరో పర్సెంట్ అసలు ఇటు వస్తానని కూడా నాకు తెలియదు బట్ ఓన్లీ క్రెడిట్ గోస్ టు ఆహా టీమ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్ అది నాకు కొత్తగా అనిపించింది సరే చలో వీ కెన్ ట్రై అనిపించింది సో అన్స్టాపబుల్ షోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక చిన్న బ్రహ్మానందం గారితో మీరు చేసిన అల్లరు ఉంటుంది చిత్రంలో ఇరవై చిత్రంలో ఒక గెస్టర్ చేశారు సో అంటే కామెడీ ఎంతగా లవ్ చేస్తారో అసలు కామెడీని మీ లోపల ఎంతగా ఇన్బిల్ట్ అయిపోయిందో అంటే కొన్ని సీన్స్ కానీ కొన్ని మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు దాన్ని తాలూకు అన్ని రిఫ్లెక్షన్స్ని బయటకు తీ తీసుకురాగలరు కదా పర్టికులర్గా ఆ సిచ్యువేషన్ గురించి చెప్పండి అంటే బ్రహ్మానందం గారు లాంటి ఒక లెజెండరీ ఆర్టిస్ట్ ఆయన సో ఆయనతో కలిసి బాలయ్య గారితో షో చేయడం అనేది నిజంగా మెమరబుల్ నాకు ఆ షో జరిగేటప్పుడు మేము ఎంత ఎంజాయ్ చేసాము అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ బాలయ్య గారితో ఎంజాయ్ చేసాము ఇక 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 బ్రహ్మానందం గారు అంటే ఈజ్ వెరీ స్పాంటేనియస్ కొన్ని కొన్ని ఇద్దరం అక్కడికక్కడ అనుకొని కొన్ని చేసినవి కూడా ఉన్నాయి సో అంటే ఇట్స్ లైక్ గ్రేట్ మెమరీ అది జనరల్గా జడ్జెస్గా వచ్చే డైరెక్టర్స్ అందరూ కెరియర్లో ఒక గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత వస్తుంటారు కానీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ సక్సెస్ఫుల్ ఉన్న తర్వాత ఈ టైంలో జడ్జిగా రావటం మోస్ట్ నాకు తెలిసినంత వరకు మీరేనా యా అదే నాకు నాకేంటంటే సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ ఇన్ వన్ ఫ్రేమ్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ లీడింగ్ టాప్ డైరెక్టర్ ఎందుకు అనే ఒక అదే అదే అంటున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఏదో లీడింగ్ డైరెక్టర్ ఇతను ఒక దీంట్లో ఉండాలి మనం మనం ఇలాగే బిహేవ్ చేయాలి సో బేసిక్గా నాకు అది లేదు నా 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 క్యారెక్టర్లోనే అది లేదు నేను నేను ఆరు హిట్లు ఇచ్చాను అనేది నేను చేసేటప్పుడు నాకే గుర్తుండదు ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు ఇదే నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్లో ఉంటుంది మేబీ నా బిహేవియర్ కూడా బయట ఎవరైనా కలిసిన కారు వెళ్తున్నా కూడా దిగి వెళ్ళి ఎదురు వెళ్ళి మాట్లాడటం అసలు ఏ అది బేసిక్గా వచ్చిన బ్యాక్ డ్రాపా లేకపోతే ఇంట్లో అమ్మ చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన విధానం అని తెలియదు కానీ ఆ హెడ్కి ఎక్కదు ఎప్పుడు ఎక్కదు అందుకే ఇప్పుడు ఈ షో చేయాలంటే వంద ఆలోచించాలి యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పుడు నేను ఉన్న ఫ్లోలో ఇప్పుడు ఇది నేను చేయొచ్చా అనేది కూడా వంద క్వశ్చన్ మార్క్ అనే క్వశ్చన్ మార్క్స్ అవి ఏమి ఆలోచించను నాకు అనిపించిందా చేయటమే అక్కడికి వెళ్ళాక ఇప్పుడు వీళ్ళందరితో కలిసి నేను ఇలా మింగిలి అవ్వాలా అవ్వకూడదా అనే క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టుకోను నేను సో ఎవ్రీ వన్ లైక్ దే ఆర్ ఆల్సో ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు మనలాం
ఆన్ స్క్రీన్ ఎంత ఎంటర్టైన్ చేసే క్యారెక్టర్ని క్రియేట్ చేస్తారో ఆఫ్ స్క్రీన్ మీరు అంత ఎంటర్టైనర్గా ఉంటారు మాకు త్రిబుల్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ చూడొచ్చు ఒక యాంకర్గా చూడొచ్చు లేకపుడే ఎఫ్ త్రీ ప్రమోషన్స్ అప్పుడైతే ఎన్హాన్స్ అయిపోయింది ఆ టాలెంట్ సో వీటన్నిటిని సమ్ అప్ చేసి ఏదైనా క్యారెక్టర్ చేయొచ్చు కదా నేనా అదే కదా ఇప్పుడు వరకు అయితే హ్యాపీగా మంచి కథలు రాసుకొని మంచిగా డైరెక్ట్ ఆ ఫ్లోలో ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏదన్నా అదే చెప్పాను కదా ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు వచ్చినప్పుడు ఏదన్నా నాకు ఎగ్జైటింగ్ అనిపించి అది కూడా హీరో ఇలాంటి బరువైన బండ నా నెత్తి మీద నేను పెట్టుకోలేదు ఎందుకంటే దట్స్ ఎ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏదైనా చిన్న క్యామ్యూ రోల్స్ ఏదైనా డిఫరెంట్ గా అలా వచ్చాయి అట్లాగే అప్పుడు తర్వాత ఒక ఆఫ్టర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ సో ఆలోచన చేస్తా ఏదన్నా మంచిగా నాకు నాకు నచ్చితే ఐ డూ ఇట్ అంటే మీ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ చూసినప్పుడు మీ క్లోజెస్ట్ సర్కిల్ నుంచి కానీ చాలా మంది అడుగుతున్నారు పాపం అప్ కమింగ్ పిల్లలు అయితే ఓటీటీకి ఇట్లాంటి ఏమైనా సార్ మిమ్మల్ని పెట్టుకుని కథ రాసుంటే ఎవరు బాబు మీకు దండం పడతారు నాకు అసలు ఆలోచన లేదని ఆయన అని చెప్పి వస్తుంటారు పాపం పిల్లలు వాళ్ళకి మంచిగా కాఫీ టీ బిస్కెట్లు పెట్టి ఎంకరేజ్ చేసి పోతుంది మన నాకు అసలు ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఏదన్నా కూడా ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా నేను చెప్పిందని చాలా ఇంట్రెస్ట్ చెప్పాను ఇఫ్ ఐ లైక్ ఒక ఏదో వెరైటీగా ఉంది అనిపిస్తే సరదాగా అది నేను వెళ్ళే వర్క్కి డిస్టర్బ్ కాకుండా ఇప్పుడు ఇది ఉంది నాకు వన్ మంత్ టూ మంత్స్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి సరదాగా చేశాను ఇలా ఏదన్నా ఉంటే వెళ్ళు సో ఎప్పటి నుంచి ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను సార్ కోర్టు కంఫర్టబుల్గా ఉందా కోర్ట్ ఇదా యాక్చువల్గా అయితే కాస్ట్యూమ్ అని మా కామేష్ అని ఒక అబ్బాయి చేశాడు చాలా కంఫర్ట్గా కుట్టాడు అందుకని చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది అంటే నాకు ఇవన్నీ నేను మాకు మొత్తం అలవాటే కానీ కోటే కొత్తగా ఉంది అదే నేను ఎప్పుడు క్యారీ చేయలేదు నేను ఎప్పుడు మీరు ఎప్పుడు నన్ను అలా చూసి ఉండరు కాకపోతే నేను అప్పటికే అడిగాను అండి నేను ఏదో జాకెట్స్ ఇట్లా నేస్తుంటే లేదండి యు ఆర్ ద చైర్మన్ ఒక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ చైర్మన్ అంటే అసలు ఆయన ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీ ఎలా ఉంటారో అలా ఉండాలని చెప్పి మా వాళ్ళు ఆహా వాళ్ళు అయితే అసలు ఒప్పుకోలేదు సో అందుకని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని కోర్ట్సే ఈ మేకోవర్ గురించి అంటే నాకు ఒక చిన్న లోపల మనిషికి ఒక చిన్న ఇది ఉంటుందిగా మనల్ని మనం బాగా చూసుకోవాలని ఆ కోరిక అయితే తీరింది వీళ్ళ వల్ల థ్యాంక్స్ టు ఆహా మంచి కాస్ట్యూమ్స్ ఇచ్చారు మంచి హెయిర్ స్టైల్స్ గీ స్టైల్స్ మొత్తం చూసుకొని అంటే ఒక ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆర్టిస్టిక్ లైఫ్లోకి వచ్చేసారు సార్ లేదు లే అదేం లేదు అదే నేను చెప్పాను కదా ఒక ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మనం ఈ ఏజ్లో ఎలా ఉన్నామని చూసుకోవడానికి ఒక ఇదిలా ఉంటుంది అనిపించింది నాకు కూడా ఓకే లుక్స్ హ్యాండ్సమ్గా ఉంది సో బాలయ్య బాబు సినిమా గురించి దాని గురించి ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడదలుచుకోలేదు అస్సలు అంటే డెఫినెట్గా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ స్పెషల్ అదే చెప్పగలను ఎయిత్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం డిసెంబర్ ఎయిత్ నుంచి ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ యా ఐఎమ్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ బాగుంటుంది అంతే చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది సో అంటే ఒక ఆర్టిస్టిక్ బాడీ లాంగ్వేజ్ నుంచి క్యారెక్టర్స్ని క్రియేట్ చేయటం కానీ అంటే మనం ఎవరితో పని చేయబోతున్నాము దృష్టిలో పెట్టుకొని క్యారెక్టర్స్ డిజైన్ చేయడం అనేది ఒక స్ట్రెంత్ అనుకోవచ్చు కదా ఆ స్ట్రెంత్ మీకు చాలా ఉంది సో ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వబోతుంది మాకు కొత్త డైమెన్షన్ డైమెన్షన్ అవుతుంది అనేది మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అంటే యాక్చువల్గా యా నేను ఫస్ట్ నుంచి కెరియర్లో కూడా పటాస్ కానీ సుప్రీం కానీ రాజా దిగ్రి కానీ ఎఫ్ టూ కానీ సరిలేరు కానీ ఎఫ్ త్రీ కానీ ఇట్స్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఇట్స్ లైక్ వన్ యూనిక్ కథలోనో లేకపోతే అట్లీస్ క్యారెక్టరైజేషన్లోనో ఏదో ఒక అప్రోచ్ పట్టుకుంటూ వచ్చాను ఇప్పటి వరకు అందుకే ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఆడియన్స్ అంత బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు సో బాలకృష్ణ గారితో చేయడం అనేది నాకు పర్సనల్గా చాలా రోజుల నుంచి మా కాంబినేషన్ సెట్ అవ్వాల్సిందే సో ఇట్స్ లైక్ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్ మీ అండ్ హీఈస్ ఇన్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఒక ఒక హైలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆయన సో అలాంటి ఒక సూపర్ మాస్ ఇమేజ్ ఉన్న హీరోని హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఇట్స్ లైక్ చాలా ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అది డెఫినెట్గా అది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకున్నాను డెఫినెట్గా నేను ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి సినిమాలకి ఇది ఇంకొద్దిగా డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ ట్రై చేయబోతున్నారు సో డెఫినెట్ పీపుల్ విల్ లవ్ ఇట్ సో యాంకర్స్ సుధీర్ అంటే దీప్త సో వాళ్ళ ప్రజెన్స్ అంటే సుధీర్ బాగా ఎస్టాబ్లిష్ ఒక సపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలో అయింది మీరు అన్నట్టు అవతార ట్రైలర్లో అవును జై సుధీర్ అని పెడుతున్నాను సుధీర్ నాకు చాలా అప్కమింగ్ స్టేజ్ నుంచి కూడా తెలుసు తను స్ట్రగుల్ అవుతున్న టైం నుంచి కూడా నాకు బాగా అన్న అన్న నాతో నా సుప్రీంలో కూడా యాక్ట్ చేసేది చాలా టాలెంటెడ్ చాలా హార్డ్ వర్కర్ ఈరోజు ఈ
అదే చెప్తున్నా అది యాక్చువల్గా అది చాలా గట్స్ ఉండాలి అలా చేసుకోవాలంటే తన ఇమేజిన్ని రిస్క్ లో పెట్టి కూడా కామెడీ చేయించుకోవటం అంటే సి దట్స్ వై హీజీ అంటే దాన్ని ఆడియన్స్ కూడా అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి తనకు అంత పాజిటివ్ అయింది కొత్తగా ఈ సర్కిల్లో వచ్చిన వాళ్ళు కూడా సుధీర్ మేడ్ జోక్స్ అయితే అది యూనిక్ క్వాలిటీ అది అనిపించింది తను దాన్ని తీసుకోవడానికి అంత ఓపెన్ గా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రోజు ఇంత సక్సెస్ అయ్యాడు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈ కాన్సెప్ట్ ని డిజైన్ చేసిన దగ్గర నుంచి దీని ఎగ్జిక్యూషన్ లో కూడా ఒక బ్యాక్ పిల్లర్స్ ఉన్నారు నితిన్ అండ్ భరత్ అండ్ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది జబర్దస్త్ బిగినింగ్ స్టేజ్ నుంచి కూడా వాళ్ళు ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేశారు అండ్ ఆ టీమ్ లో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని డిజైన్ చేయటం వీళ్ళందరితో చేయించటం బ్యాక్ లో ఉండి సో క్రియేటివ్ సైడ్ ఉన్న మెయిన్ వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్స్ నేను ప్రాంప్ట్ గా అంటే నాకు పాపం వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు నాకు స్పాంటేనియస్ గా అనిపిస్తే డెఫినెట్ గా నాకు అనిపించింది చెప్పేవాడిని అంతే కంఫర్టబుల్ గా అంటే మొత్తం నేనే ఓ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అనేం లేదు వాళ్ళు చెప్పిన వాటిని ఏదైనా చిన్న చిన్న ఇంప్రూవైజ్ చేయటం ఇది కంటే ఇది బెటర్ అని చెప్పడం అలాంటి ఏదైనా మన ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్దిగా చెప్పాం కొన్ని వాళ్ళకి అది యూజ్ అయినాయి అనుకుంటున్నాను ఒక రిలేషన్ అనేది బాండ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కదా సో వీళ్ళని తెర మీద అంటే ఒక అవకాశాలు క్రియేట్ చేయటం లేకపోతే అలా అలా ఏమైనా చూడొచ్చు అలాంటి డెఫినెట్ గా వాళ్ళు మన సినిమాలకు వచ్చి అంత ఖాళీగా అయితే లేరు అంటే సినిమా చేయాలి ఉంటది వాళ్ళు నవ్ టీవీ మీడియా అనేది ఈక్వల్ ప్యారల్ మీడియా అయిపోయింది సినిమా ప్యారల్ ఒకప్పుడు అది సినిమాలోకి రావాలని డ్రీమ్ ఉంటుంది డ్రీమ్ ఉంటుంది అది ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే ప్యారల్ గా టీవీ అండ్ ఓటీటీ ఆర్ డామినేటింగ్ సో ఇట్స్ లైక్ ప్యారల్ ఇండస్ట్రీ అయిపోయింది సో ప్యారల్ ఇమేజ్ ప్యారల్ ఇండస్ట్రీ ప్యారల్ ఇన్కమ్ ఉంది సో అంత నెసి ఇప్పుడు చేయాలన్న ప్యాషన్ ఉండొచ్చు బట్ అంతకంటే ఎక్కువ పేరు అంతకంటే అంత ఆకల కంటే కూడా ఇది కూడా వర్కే కదా ఇది కూడా ఇమేజ్ బిల్డింగ్ ఇది కూడా వర్క్ ఉంది ఉంది అంటే నేను అంటే ఉంది వాళ్ళకి అవకాశాలు వస్తే చేస్తారు బట్ అంతకంటే బిజీగా ఉన్నారు వాళ్ళు దట్స్ గుడ్ థింగ్ అంటున్నాను నేను వాళ్ళ కెరియర్ బిల్డ్ అవుతూ ఉంది ఈక్వల్ టు స్టార్స్ అంటే నేను అంటే సినిమాల్లో చేసి ఈ సినిమాల్లో పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్ళతో పాటుగా వాళ్ళకి టీవీ మీడియాలో విపరీతమైన పేరు ఉంది కదా సో దట్స్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ అంటున్నాను నేను సో డెఫినెట్ గా అవకాశం ఉండి మనం ఇస్తే డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుద్ది అనుకుంటే దైర్ కమెంట్ బట్ మోర్ దాన్ హ్యాపీ నేను ఏంటంటే వాళ్ళు అక్కడ ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు నా ఫీలింగ్ ఒకప్పుడు ఈవీ సత్యనారాయణ గారు కృష్ణారెడ్డి గారు అంటే అప్పుడు సీజన్లో ఉన్న ఆర్టిస్టులు అందరూ వాళ్ళ సినిమాల్లో కనిపించేవారు అంటే ఆల్మోస్ట్ కమెడియన్స్ అందరూ వాళ్ళ సినిమాల్లో ప్లేస్ చేసేవాళ్ళు కొంతకాలం తర్వాత అది బ్రేక్ అయింది మళ్ళీ మీ సినిమాల్లో అంటే ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉన్న కమెడియన్స్ ఎక్కువ మంది మీ సినిమాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటారు సో ఆ ట్రెడిషన్ మీరు మళ్ళీ కొనసాగిస్తున్నారు అంటే ఇటు రైటింగ్స్ అండ్ స్క్రిప్ట్స్ ద్వారా మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే మనకున్న ఎక్కువ మంది కమెడియన్స్ ఏ ఇండస్ట్రీలో దొరకరు సో కామెడీకి పెద్ద పేట వేస్తామని ఎలా చూస్తారు ఈ ట్రావెలింగ్ విత్ మోర్ కమెడియన్స్ అండ్ నాకు ఇష్టమైన ఇది కాబట్టి డెఫినెట్లీ నేను ఎఫ్ టూ చేసేటప్పుడైనా ఎఫ్ త్రీ చేసేటప్పుడైనా అంతకుముందు రాజా ది గ్రేట్ కానీ ఎక్కువ ఆర్టిస్టులు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే నిజంగా ఇట్స్ లైక్ మనం పర్సనల్గా మనకి ఏదైనా స్ట్రెస్ ఉన్నా లేకపోతే ఇంకోటి ఉన్న వర్క్ కూడా మనకు స్ట్రెస్ అనిపించదు వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద కామెడియన్స్ చేసే వర్క్ అసలు స్ట్రెస్ ఉండదు ఎఫ్ టూ నేను చేసేటప్పుడు అదే నేను నేను నాకు అన్ని సినిమాల్లో చాలా నవ్వుకుంటూ చాలా రిలాక్స్డ్గా చేసిన సినిమా ఎఫ్ టూ సో ఆ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది క్రియేటర్గా మనకు కూడా సో ఆన్ స్పాట్లో అంతమంది కామెడియన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం షార్ట్ గ్యాప్లో కూడా వాళ్ళతో కూర్చొని టైం స్పెండ్ చేస్తాం ఏవో జోక్స్ చెప్తుంటారు మనల్ని నవ్విస్తుంటారు ఇట్స్ లైక్ పిక్నిక్లా ఉంటుంది అదే అంటే మనకి అవకాశం ఉంది బట్ చాలామందికి అట్లా అట్లా చేయట్లేదు కానీ బట్ అలాంటి సినిమాలు ఇయర్కి ఒకటి రెండు రావడం అనేది చాలా అవసరం డిఫరెంట్ స్పేస్లో సినిమాలు వస్తున్నాయి అందరినీ సరదాగా థియేటర్కి వెళ్ళి నవ్వుకునే సినిమా కూడా ఒక జాన్ కదా సో ఇట్స్ లైక్ వస్తే బాగుంటుంది అందరితో కలిసి సినిమాలు అలా వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది సో ఫైనల్గా మీ కామెడీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ఇన్వెస్టర్స్ అంటే ఆడియన్స్ ఎక్కువ మంది పెరగాలని వాళ్ళకి బాగా లాభాలు అంటే నవ్వులు కూడా చాలా ఎక్కువగా రావాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ కొత్త ప్రయత్నం సూపర్ సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం